హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మీకు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని నేను స్క్రిప్టింగ్ ఎలా రాయాలో చూపిస్తాను సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మీకు నేను సో ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాను దాని యొక్క స్క్రిప్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలనేటువంటి దాన్ని సో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాము ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రైట్ ఈ స్క్రిప్ట్ టు డిస్ప్లే ఇన్సిడెంట్స్ యాజ్ పర్ ద కాలర్ మేనేజర్ ఈజ్ ఎంపీ అన్నారు అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్నటువంటి మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాయమన్నారు ఏమని రాయమన్నారు స్క్రిప్ట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఎవరైతే కాలర్ ఉన్నారో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఫామ్ మీద మనం కాలర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ కాలర్ అనేటువంటిది ఆ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి కాలర్స్ యొక్క ఎవరైతే ఉన్నారో సో దాని యొక్క మేనేజర్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ మేనేజర్ ఎంటీగా ఉంది అంటే ఏ మేనేజర్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఫిల్అప్ చేయలేదు సో దానికోసం మనం ఒక కోడ్ రాయబోతున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా సో అంటే ఆ డిస్ప్లే చేయాలి ఈ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో దానిలో కాలర్ అనే కాలర్ అనేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క మేనేజర్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఎంటీ ఉంటే మనకు అది ఆ ఇన్సిడెంట్స్ చూపెట్టండి అని చెప్తున్నాను ఇది మన క్వశ్చన్ ఓకే సో దీనికోసం మనం స్క్రిప్ట్ ఏం రాద్దాం అనేటువంటిది మనం సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ అనేది రాసే ప్రయత్నం చేద్దాము సో దానికోసం నేను పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ లోకి వెళ్తున్నాను నేను సో నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఓపెన్ చేసేసి సో కోడ్ రాసిన తర్వాత నేను క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు కోడ్ అనేటువంటిది ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేటువంటిది జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది మనం ఎంత సింపుల్ గా రాయవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఇది సో రైట్ ఐ హోప్ సో ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటి కాలర్ మేనేజర్ వచ్చేసి కాలర్ యొక్క మేనేజర్ యొక్క ఫీల్డ్ అనేది ఎంటీగా ఉన్న వాటిని మాత్రం మనం చూపెట్టాలి సో దీన్ని అదేవిధంగా మీకు నాన్ ఎంటీ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి సో నాన్ ఎంటీగా ఉన్నా చూపెట్టమన్నా చూపెట్టచ్చు ఎంటీగా ఉన్నా చూపెట్టమన్నా చూపెట్టచ్చు సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఆల్ అనేటువంటి దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను ఏదైతే లెఫ్ట్ నావిగేటర్ ఫిల్టర్ దానిలో ఏమిస్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటి టైప్ చేయగానే స్క్రిప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చింది సింపుల్ గా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఒక్కసారి మీకు పెద్దగా చేసి చూపిస్తాను ఇలా రాయాలి స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు నేను రాసేటువంటి స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఏంటి సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ అనేది మనం రాయాలా ఎందుకంటే మన రికార్డ్ అనేటువంటిది డేటాబేస్ నుంచి తెప్పించుకుంటున్నాం కాబట్టి సో నేను ఆ యొక్క డేటాబేస్ ను తెప్పించుకోవడానికి మనం సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ ఏ వాడతాము ఓకేనా దానికోసం ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను తీసుకునేది ఏంటి ఇక్కడ బార్ ఫస్ట్ మనకు యూజర్ ని తెచ్చుకోవాలా గుర్తుంచుకోండి బార్ ఓకే యూజర్ ఐడి అని ఒక వేరియబుల్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను మరి ఎవరిని తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఆ యూజర్ కి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నాడో ఆ యూజర్ సంబంధించిన డేటా ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలా సో కాబట్టి జిఎస్ డాట్ జిఎస్ అంటే క్లైట్ సిస్టమ్ జిఎస్ డాట్ ఏమన్నాను గెట్ గెట్ అంటే తెచ్చుకోవడము మన భాషలోకి మనం సో అనుకుందాం గెట్ యూజర్ ఐడి ఇది ఒక ఏపీఐ సో ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఇక్కడ యూజర్ యొక్క మొత్తం డీటెయిల్స్ తీసుకొచ్చేసి యూజర్ ఐడి అనేటువంటి దానిలో పెట్టేసుకుంది ఆ వేరియబుల్ పెట్టుకుంది ఇక్కడ వరకు ఈ యొక్క లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఇప్పుడు ఏ టేబుల్స్ తెచ్చుకోవాలి మరి రికార్డ్స్ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ తెచ్చుకోవాల్సింది దానికి మనకి ఏంటి గ్లైడ్ రికార్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ను వాడాలా సో ఆ ఏపీఐ ని వాడాలి కాబట్టి దానికోసం నేను బ్యాక్ జిఆర్ అని తీసుకున్నాను గ్లైడ్ రికార్డ్ అనుకున్నాను దాన్ని సో దీన్ని స్పేస్ ఇచ్చేసి నేను స్పేస్ ఇచ్చేసి ఏమన్నాను గ్లైడ్ రికార్డ్ సో గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేసి ఏమన్నాను ఏ టేబుల్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను సో ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ నేమ్ కానీ ఫీల్డ్ నేమ్ కానీ రాసేటప్పుడు సింగిల్ కోర్స్ అనేటువంటిది పెట్టాలి సో ఇప్పుడు నేను బ్రాకెట్ లో గ్లైడ్ రికార్డ్ దానిలో ఏమన్నాను ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ కదా సో ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను సెమీకోల్ అని పెట్టాను ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది సో ఇక్కడ మరి ఒక క్వెరీ యాడ్ చేస్తున్నాను ఏమని క్వెరీ ఇస్తున్నా నేను సో ఇదే టేబుల్ లో అన్ని రికార్డ్స్ నాకు కాదు సో ఏ రికార్డ్స్ కావాలో చెప్తున్నాను చూడండి జిఆర్ డాట్ యాడ్ క్వెరీ సో ఒక క్వెరీ అనేటువంటి ఇది ఏపీఐ సో క్వెరీ ఏమని రాస్తున్నాను
ఎవరైతే ఉన్నారో కాలర్ ఐడి అనేది ఏదైతే ఉందో కాలర్ ఐడి అంటే మీకు తెలుసు కదా సో కాలర్ ఏదైతే మనకు రికార్డ్ లో ఉన్నటువంటి కాలర్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ యొక్క బ్యాక్ అండ్ మెయిన్ సో అది కాలర్ ఐడి మీకు కావాలంటే ఒకసారి నేను ఇక్కడ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో జస్ట్ ఏ మినిట్స్ ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్ అని పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక ఫామ్ అనుకుందాం ఓపెన్ చేద్దాం ఇది రైట్ ఇక్కడ చూడండి కాలర్ ఉంది కదా ఇదిగో ఇది ఈ ఫామ్ మీద కాలర్ అని ఉంది నేను రైట్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి సో జస్ట్ ఏ మినిట్ చూడండి ఇక్కడ కాలర్ ఐడియా వచ్చిందా అంటే ఏంటన్నట్టు ఇది బ్యాక్ అండ్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఈ ఒక్క వచ్చేటువంటి ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేటువంటిది సో ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఏది రావాలి ఇప్పుడు ఏది రావాలి ఇక్కడ కామా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి యూజర్ ఐడి అనేది ఒకటి రావాలా యూజర్ ఐడిని పెట్టుకుంది అర్థమైంది కదా క్వెరీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మరి నెక్స్ట్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ వరకు ఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో మరి ఇంకొక కండిషన్ పెట్టుకోవాలి అయితే దీని పైన ఇంకొక కండిషన్ రాసుకోవాలి ఏమని రాసుకోవాలంటే అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో జియా డాట్ యాడ్ నల్ క్వెరీ ఓకే ఈ నల్ క్వెరీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఎంటీగా ఉన్న వాటి మాత్రమే పేరులో ఉన్న నల్ క్వెరీ అంటే ఏంటి ఈ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఎంటీగా ఉన్నాయి మాత్రమే తెలుసుకుంటుందని అది కూడా ఏంటి ఎంటీ ఏంటి సో కాలర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఓకేనా సో కాలర్ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఎం ఏదైతే కాలర్ ఐడి అనేది ఎంటీగా ఉందో సో దానిలోని తెలుసుకుంటుంది కాబట్టి ఏంటి కాలర్ ఐడిలో ఏంటి ఇక్కడ మేనేజర్ ఎక్కడైతే మేనేజర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో కాలర్ ఐడి డాట్ మేనేజర్ సారీ కాలర్ ఐడి డాట్ మేనేజర్ సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఇన్వైడ్ కామర్స్ లో ఉండదు ఎందుకు సో అంటే ఈ కాలర్ ఐడి అనేటువంటిది రైట్ కాలర్ డేట్ పెట్టుకోవచ్చు నో ఇష్యూ ఒక్కసారి చూద్దాం సో చూద్దాం ఒకసారి ఏమైనా ఎగ్జిబిషన్ లో మీరు ఎర్ర వచ్చారంటే చెక్ చేద్దాం సో కాలర్ ఐడి డాట్ మేనేజర్ కాలర్ ఐడి కి సంబంధించినటువంటి మేనేజర్ యొక్క ఫీల్డ్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది అందుకే దీన్ని డాట్ వాకింగ్ అంటారు ఇక్కడ డాట్ వాకింగ్ అనేటువంటి ఇక్కడ కనబడుతుంది మనకు కాలర్ ఐడి యొక్క మేనేజర్ అంటే ఆ రెఫరెన్స్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటుంది డేటా అనేది సో ఇక్కడ తీసుకుని ఏంటి ఇక్కడ వరకు క్వెరీస్ అనేటువంటి కంప్లీట్ అయిపోయింది నల్ క్వెరీ అంటే ఏంటి ఎంటీ గా ఉన్నది మాత్రమే తీసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి యాడ్ క్వెరీ ఉన్నటువంటి ఉంటే సో యాడ్ క్వెరీ గానీ సో యాడ్ యాక్టివ్ క్వెరీ గానీ యాడ్ ఎన్క్వైరీ క్వెరీ గానీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాంతో పాటుగా ఫినిషింగ్ లో మనకి ఏంటి జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అనేటువంటిది రావాలి సో అప్పుడే అది కంప్లీట్ గా సెంటాక్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అయినట్టు ఇక్కడ వరకు ఓకే బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి ఆ క్వెరీ చెక్ చేసుకుంటూ మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా మరి ఆ ప్రింటింగ్ కోసం కానీ ఎలా చేయాలంటే వైల్ అనేటువంటి తీసుకుంటున్నాను సో ఈ వైల్ ఏంటి ఇక్కడ జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ సో కండిషన్ ఇచ్చాను జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ అన్నాను ఇప్పుడు దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం సో జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫోగా ప్రింట్ చేద్దాం ఏమని సో జిఎస్ డాట్ గెట్ వాల్యూ సో తెచ్చుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది ఇక్కడ సో నెంబర్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ లో నుండి వాల్యూ తెచ్చుకుంటుంది సో అర్థమైనది మీ అందరికి ఐ థింక్ జిఆర్ కాదు జిఎస్ కాదు జిఆర్ ఎందుకంటే రికార్డ్ యొక్క వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు జిఆర్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ లైట్ రికార్డే కదా ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం సో సెమీ కోలం పెట్టుకొని ఇక్కడ నుండి ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుందాం రైట్ సో ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి కోడ్ ఒకసారి కోడ్ ను మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోగలిగితే సింపుల్ అండి ఓకే యూజర్ ఐడి అనేటువంటి దాన్ని గెట్ యూజర్ తెచ్చుకున్నాను నేను సో దేంతో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ జిఆర్ అనేది తీసుకుని గ్లైడ్ రికార్డ్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం రికార్డ్స్ కు సో జిఆర్ లోకి పెట్టేసుకున్నాను అంటే ఈ టేబుల్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ జిఆర్ తో రిలేట్ అయింది ఇక్కడ జిఆర్ అని తీసుకుని నల్ క్వెరీ అనేసి కాలర్ ఐడి డాట్ మేనేజర్ అని ఇచ్చాను యాడ్ క్వెరీ అనేటువంటి పెట్టుకుని కాలర్ ఐడి యూజర్ తో చెక్ చేసుకున్నాను సో డాట్ క్వెరీ అనేటువంటి పెట్టేసి మనకి ఇక్కడ క్వెరీ అనేది ఫినిష్ చేశాను తర్వాత ఏంటి డాట్ నెక్స్ట్ అనేటువంటి బయల్ లో తీసుకుని ఏం చేశాను ఇక్కడ ఇన్ఫో మెసేజ్ లాగా మనం ఆ టేబుల్ లో ఏదైతే వచ్చిన రికార్డ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను సో ఇది ఒక్కసారి రన్ అనే ప్రయత్నం చేద్దాం రన్ అందాం చూడండి ఏం వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకు రికార్డ్స్ సో కాలర్ ఐడి
సో మన కాలర్ ఐడి అనేటువంటిది నిజంగానే ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం వన్ జీరో వన్ టూ ఎయిట్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వట్లేదు బట్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం నిజంగా సో మనకి ఎలా ఉంది ఏంటి దాని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేటువంటి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో విల్ సెర్చ్ ద నెంబర్ సో ఇదే రికార్డ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సో కాలర్ ఎవరు ఉన్నారు యూజరే కదా కాలర్ ఉన్నది సో యూజరే ఈ కాలర్ గా ఉన్నాడు సో అదే యూజర్ కాలర్ గా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సీ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే కదా నెంబర్ ఇంకొకటి ఇదే నెంబర్ సో సీ హియర్ రైట్ చూడండి ఇక్కడ కాలర్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయింది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కదా ఇది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాని ప్రకారంగానే ఇక్కడ మనకి ఏంటి డేటా తెచ్చుకుని ఏం చేసింది కాలర్ ఐడి అనేటువంటి మేనేజర్ అనేటువంటిది ఎక్కడైతే ఎంటీగా ఉందో అది సో నల్ క్వెరీ ద్వారా చూపెట్టడం జరిగింది సో అది దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో ఇది ఈ సర్వీస్ నౌ ద్వారా మనం జావా స్క్రిప్ట్ చాలా సింపుల్ గా మనం చేయొచ్చు అండి సో సర్వర్ సైడ్ కావచ్చు క్లైంట్ సైడ్ కావచ్చు సో మనకి ఈ రెండు కూడా ఏంటి మనకు ఈజీగా మనం కొన్ని ఏపీఐస్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో చాలా వరకు సో స్క్రిప్టింగ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి ఎక్కువ మొత్తంలో స్క్రిప్టింగ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియో చేయడం అనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ స్క్రిప్టింగ్ ఎంత సింపుల్ గా చేయాలి సో ఒక క్వెరీ వచ్చిందంటే టెన్షన్ పడకుండా సో దాన్ని అర్థం చేసుకుని కొంచెం టైం తీసుకొని కనుక స్క్రిప్టింగ్ రాసుకోగలిగితే మన ఏపీఎస్ అన్ని వాడుకోగలిగితే చాలా సింపుల్ గా స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటిది మనం సో రాయొచ్చు ఎంత పెద్ద స్క్రిప్టింగ్ అయినా కూడా మనం సింపుల్ గా రాయొచ్చు సో దానికోసమే నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది అయితే ఈ చివర్ లో మీకు చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటి విషయం అంటే సో మనము ఈ యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ మీద నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను సో బ్యాచ్ అనేటువంటిది సో ఈ నెక్స్ట్ వీక్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్ అనేటువంటిది జావా స్క్రిప్ట్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి సో అది ఎలా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేటువంటి ఒకసారి ప్రాసెస్ చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను జస్ట్ ఏ మినిట్ లో అయిపోతుంది ఓకే ఒకసారి చూడండి సో మీరు మామూలుగా బ్రౌజర్ లో వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటి టైప్ చేయండి సో వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనే టైప్ చేసి సింపుల్ గా మీరు ఎంటర్ చేస్తే మన వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు సో ఇది మన వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ పేజ్ సో దీని మీద మీరు కనుక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో మీరు సింపుల్ గా మీకు ఐ థింక్ ఇక్కడ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనగా ఏమైపోయింది మనకు అంటే సో నా యూఆర్ఎల్ లోకి వచ్చింది జస్ట్ ఏ మినిట్ కాంబినేషన్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను జస్ట్ మినిట్ సో వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అగా అనగానే మనకు సో డైరెక్ట్ గా అది ఓపెన్ అవుతుంది ఏది పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ పేజ్ ఇలా ఉంటుంది ఇది ఓపెన్ అవుతుంది సో దీని మీద మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మీకు కొత్తగా ఇప్పుడు ఏదైనా డెమో క్లాసెస్ కానీ లేదా సో జావా స్క్రిప్ట్ మీద ట్రైనింగ్ కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే సింపుల్ గా రిజిస్టర్ నా మీద క్లిక్ చేయండి మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ గూగుల్ ఫామ్ లో మనకు ఏదైతే మీకు ఏదైతే ట్రైనింగ్స్ కావాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ ఉంటాయండి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ అని జావా స్క్రిప్ట్ ఇంగ్లీష్ అని ఐటీవై బ్యాచెస్ అని ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఉంటాయి మీరు కనుక దీనిలో రిజిస్ట్రేషన్ కనుక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో చేసుకుంటే నేను లైవ్ గా మీకు డెమో అని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యే ముందు లైవ్ గా డెమో ప్రొసెషన్స్ అనేటువంటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్